Дядо Войчо може би е един от малкото световни феномени, които могат да предсказват и собственото си бъдеще, защото в свои записки пише, че ще се измъкне жив от ада на комунистическите лагери. Преподобна стойна не е толкова популярна колкото Ванга. Въпреки това, Ванга сама е казвала, че баба стойна е 10 пъти по-силна от нея. Също така, веднъж месечно баба Ванга идвала на гроба на преподобна стойна в манастир Свети Георги, за да се зареди. Любомир Лучев, офицерът с свръхестествени възможности и жива връзка между цар Борис III и учителят Петър Дънов, Лучев не веднъж спасява живота на монарха, благодарение на пророческите си предупреждения. Това са една малка част от великите и световно признати светци и пророци на България, за които ще ви разкажем в това видео. Ще разкажем много и въпреки това знаем, че за особи от такова естество, то ще е малко. Всеки, който може да сподели интересни факти около тези светии, нека се чувства свободен да го направи в коментарите под видеото. Дядо Влайчо Легендарният феномен Влайчо Желев е роден на 15 август 1894 г. в Коньово, Новозагорско. Той е един от най-могъщите пророци, раждали се по нашите земи и е предсказал не едно и две събития от историята на България. Дал е много съвети на болни хора и е бил сравняван с Ванга, като дори самата тя казвала, че той бил по-голям ясновидец от нея. Неговата дарба обаче му донесла само неприятности и страдания. Едва 10 годишен, Влайчо предрича Балканската война. Още на 22-23 години си пуска дълги коси и брада като Христос. Тогава го наричат Чичо Влайчо, а на 28 години вече от уважение към способностите го наричат с Дядо Влайчо. Когато войната избухва, обикаля страната и казва кой от мъжете ще се върне от фронта, жив и здрав, и кой не. Пророкува и на бойното поле, където отива като доброволец през 1916 година. Отказва да носи пушка и да стреля по врага. Командират го изпраща в тила, да готви и да пренася храната. След завръщането си от фронта става последовател на Петър Дънов. Започва да създава писания на различни теми, прави първите опити за окултни тълкования, пише стихове и откровения. Макар че се жени, дядо Влайчо не живее със съпругата си, отдал се е на целомъдрие. Легенди се носят и за срещата му с Ванга при Петър Дънов от онези години. Ти, брат Влайчо, какво виждаш за сестра Ванга? Поставил веднъж въпроса Дънов. Петричката пророчица току-що се била омъжила. Ти скоро се омъжи, сестра Ванга, но виждам, когато не е далеч времето, че ще останеш вдовица. Домът ти ще стане като хан и много хора ще идват. Ясновидката останала потресена. Дънов накарал Ванга да предскаже бъдещето на Влайчо. Тя започнала да обяснява, че той обича природата и да гледа пчели, но ще дойде време, вместо да събира мед, него да приберат и се оказва права. Заради популярността му сред народа, комунистическата власт започва да го притиска още в първите години след 9 септември 1944 година. Карат го да се признае за шарлатанин, правят му обиски и задържания, докато накрая го обвиняват. Престъплението му е, че в едно от виденията си през 1947 година Влайчо предвижда с точност смъртта на Георги Димитров. Ясновидецът попада в спирала от 6 годишен ад. Минава през пернишките и бобовдолските мини. Накрая го изпращат в концлагер Белене. По свидетелства на бивши лагеристи, надзирателите не спирали да го измъчват. Влайчо може би е един от малкото световни феномени, които могат да предсказват и собственото си бъдеще. За това свидетелстват негови записки, в които пише, че ще се измъкне жив от ада на комунистическите лагери. Така и става. Въпреки мъченията, Влайчо доживява до 87 години. През целият си живот, той е живял като аскет. Винаги казвал на хората да се радват на трудностите, защото те са двигател на живота. Колкото по-извисена една душа, през толкова повече изпитания трябва да премине, обяснявал той. Говори се, че малко преди да си отиде от този свят, през 1981 година, разказал какво вижда за следващите десетилетия. Част от пророчествата му са съхранени на хартия и след неговата смърт. Ето част от споделеното. В цял свят плодородието ще бъде оскъдно, 
поради воюващи и поради голямото нарастване на земните жители и неправилното разпределение на благата, ще има оскъдица, недоимък, от първа необходимост. Скъпотията ще върви напред и бързо, парите ще станат изобилни, но незадоволството ще го има. Ще дойде време, когато зеленчуците ще стават все по-отровни. Те растат в земята и близо до нея. Плодовете за разлика от тях са на високо и приемат повече слънце. Тук е и причината зеленчуците да бъдат по-замърсени. Светът няма да се умиротвори. Русия ще се заинтересува повече, но пак със търпение ще чака да дава от своята си червена боя на всички народи и ще играе роля на предтеча в делото на работничеството по целият свят. Германия ще успява. Америка едва ще запази сама себе си. Англия ще загуби територии, сили и влияние. Франция ще бъде на три разделена. Фашизъм, работничество и свободно мислищи общества. И ще следва неволно мистиката на Германия. Италия ще си събере силите и ще има успехи. Япония ще напредва. Турция ще бъде в голямо затруднение. Гърция ще изгуби. България, поради молитвите на духовните общества, не ще бъде въвлечена във война. С малка промяна в кабинета, тя ще бъде първа пожелание за мир на Балканите. Иначе ще си пази границите строго. Блажени ще бъдат уния будни семейства, които не се безпокоят от положението и вярват истински в силата и властта на Бога. Българският корен е здрав, дълбок и живов. Нацията ни ще оцелее в задаващите се изпитни. Преподобна стойна Родена е на 9 септември 1883 г. в село Хазантар, Сярско. Тогава в Османската империя, днес в Гърция. На 7 годишна възраст се разболява от едра шарка, в резултат на което ослепява. Твърди се, че тогава се появяват нейните ясновицки и лечителски способности. До 16-та си година тя живее в пълно уединение в отделна стая. Когато навършила тази възраст и се явил на сън Свети Георги, който и казал да копае в двора, където ще намери негова икона и кандил. С помощта на съседите, тъй като семейството й е бедно, в двора на това място се построява малък параклис, където Стойна живее до 1913 година. Прозвището си получава от съселените си, заради аскетичният си начин на живот. Преподобна Стойна предупреждава близките си, че няколко дни ще бъде като мъртва, но да не я погребват. След една седмица Стойна видимо се съживява и хората от района започват да идват при нея за помощ и изцерение. След Междусъюзническата война, цялото и семейство се преселва в България, тъй като Хазантар остава в Гърция. На път за Петрич, минавайки през село Долна Сушица, днес Златолист, преподобна стойна остава да живее в храма Свети Георги, в селото. Там тя прекарва остатъка от живота си в пост и молитва. До смъртта на преподобна стойна много хора идват при нея за помощ, съвет, отеха и изповед. Преподобна стойна умира от пневмония на 22 декември 1933 г. като отказва лечение. Погребана е в двора на църквата Свети Георги. След смъртта й, сестрината и дъщеря и няколко жени, живеели край нея, описват живота й. В видеото Енергийни и лечебни места в България ви разказваме повече за нейното битие, както и за невероятната сила на стаята и храма, в които е живеела преподобната. Освен всичко, тя е давала и много точни пророчества. На нас българите е дадена вечност, защото сме ние най-дълголетни измежду другите и сме още калемът на небесата, що може да драще и по трева, и по камен, и по вода, че и по небето пише, де минат българи, белек на книга остават. Много работи ке стана, ама чудото у България ке е след 60 години. Ако политиканите скарат народо и он почне да се мрази, ке дойде глад и мор. Деца и стари ораки умират без лек и лекарства. Обич, обич трябва на ората. Коста обич, нема ли я, ке се затрие обавата ни държава. Любомир Лучев Любомир Лучев е бил боен пилот, офицер от българската армия и герой от войните в периода между 1912 и 1918 година. Малко по-късно става последовател на Петър Дънов, като предава съветите му и тълкува сънищата на царя повече от 20 години. Проявява се като медиум, предсказва бъдещи събития и не случайно го наричат българския разпутин. Мнозина, 
както и съидейниците му от Бялото братство, възприемат противоречиво неговата дворцова авантюра. Едни го приемат за отцепник и враг на учителя, за други той е силен медиум, специалист по физиогномика и френология, графология, радиестезия, астрология, херметизъм, метапсихика и хиромантия. Има силна мисъл, владее окултни сили и лесно се справя с онези, които му пречат или са му противници. Затова мнозина от братството го избягват и не смеят да произнасят името му дори и след неговата смърт. Лучев започва срещите си с царя през 1923 г., когато Дънов му поръчва да бъде негов говорител в двореца. Използване и от германците, за да бъде открито местоположението на Мусолини след падането му от власт. Тайно е отведен в Германия. Пред събрани 200 ясновидци, гадатели и магове, Химлер обявява Търсим изключително важна личност. Трябва да установите контакт с нея и да откриете къде е. Настъпва тишина. След 5-6 минути Любомир Лучев прошепва. Мусолини, вие търсите Мусолини. Влизам в контакт с него. Бои се. Химлер е впечатлен. Можете ли да установите местонахождението му? Пита германецът. Пред картата на Европа Лучев затваря очи и движи ръка по нея. По едно време спира. Тук, отсича той. Пръстът му сочи планинска местност в Италия. Надареният с паранормални способности авиатор няколкократно спасява живота на цар Борис III с предупрежденията си. През пролетта на 1925 г. той вижда, че се готви атентат срещу царя. По време на взрива в църквата Света неделя на 16 април 1925 г. по настояване на своя съветник, Борис отива на погребението на двама загинали пилоти и това спасява живота му. Предвижда покушението, което се готви срещу него в Искърското дефиле през 1936 г. Царят оцелява благодарение на това, че разменят местата си с шофьора си и сам кара колата си, а шофьорът му седи до него. Похитителите стрелят по предполагаемото място на монарха и убиват шофьора. Благодарение на подобни случки, авиаторът става постоянният съветник на цар Борис. Любомир Лучев изиграва и ключовата роля в спасяването на българските евреи. Той се жени за голямата си любов, красивата Ангелина, но още преди сватбата предрича, че ако му стане съпруга, тя ще бъде убита. Въпреки това се женят. След смъртта на съпругата му, Любомир Лучев отива да живее в барака, 3 на 4 метра в квартала на дановистите, подарена му от учителя. Отказва се от имуществото си и връща три от най-хубавите къщи в София. Той предпазва комунистите, които се намират в квартала му от постоянните блокади, организирани от правителството. След идването на власт на комунистите, нещата се обръщат и Любомир Лучев, като съветник на царя, е арестуван на 6 октомври 1944 г. и съден, заедно с министри, княз Кирил и много други. При съдебното дело, съдиите не намират никаква вина от него и искат да го оправдаят. В съдебния процес се намесва Цола Драгойчева и от благодарност, в кавички, че той по-рано изпасява живота, извиква руския посланник в съдебната палата и заедно с него заявява, че щом Лучев е бил съветник на царя, трябва да бъде осъден на смърт. Важно е да споменем, че царският съветник не е получавал заплата от двореца, при царя е отивал само когато е бил повикан. В речта си пред Народния съд не иска милост, а говори за командните идеи на учителя. Присъдата е произнесена на 1 февруари 1945 г. без право на обжалване. Заедно с Лучев са осъдени на смърт още 7 от царските съветници. Вечерта, след прочитането на присъдата, Лучев заявява пред Краснарев, че в полунощ ще има среща с учителя в другия свят и каквото той му нареди, това ще изпълни. Учителят му казва, че трябва да си замине с тези хора, за да ликвидира кармата се на земята и да не идва повече тук. Главната му задача е да поддържа духа на задържаните, за да се пробудят за духовния свят. Ако остане още да живее на земята, ще трябва дълго да се преражда, за да изплати кармата си. Отказва предложената му възможност да избяга. Спасените от Лучев, видни комунисти, го срещат в коридора и му казват «Имаме готови три коли, с които можем да те закараме където пожелаеш». Лучев отговаря «Моят учител ми каза да си замина с тези хора и аз ще изпълня неговата воля». Той неколепимо отказва предложената му възможност да се спаси, като избяга. 
няма смърт, животът е вечен. На 1 февруари 1945 г. след полунощ извеждат осъдените. До разстрела с картечница, Лучев смело говори на осъдените и повдига духа им. Един от свидетелите на последните минути на осъдения споделя, че Лучев говори до последния момент на наредените за разстрел, посърнали бивши министри, че няма смърт, а живота е вечен. Разстрелен е на 1 февруари 1945 година. 50 години по-късно, през 1994 година, присъдата на Народния съд е призната за невалидна, а осъдените за невинни. Може да ни подкрепите, като споделите това видео и се абонирате за канала.